ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യു എസ് മെക്സിക്കോ ജർമ്മനി യു കെ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം നാൽപ്പതിന്റെയും അറുപതിന്റെ ഇടയിൽ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി പ്രായത്തിന്റെ ഇടയിൽ വളരെ ആരോഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ഓട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ട് നോക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഇവർക്കൊന്നും പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിലവില് മരണ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡയബറ്റിക്കോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയത്തക്ക ഒരു അസുഖം ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഒരു കാർഡിയൽ അഞ്ചൈന അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു സ്ട്രോക്ക് ബാധിക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകും നാൽപ്പതിന്റെ അറുപതിന്റെ വയസ്സുള്ള നമ്മൾ സോപ്പാൾഡ് ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു പോവാത്തൊരു പ്രായം ഇവരുടെ ഓട്ടോസ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കിലോ വേസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചണ്ടി ഒന്നിനും ഗുണമില്ലാത്ത പതിനഞ്ച് കിലോ വേസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി അതിൽ എട്ട് കിലോ വേസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി എവിടെ നിന്ന് അറിയാം കട്ട് ആവാശയത്തിൽ നമ്മള് ഈ മതിലൊക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാ കോമ്പൗണ്ട് വാളൊക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാം ആദ്യം വെള്ളമൊഴിച്ച് ബ്രഷ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അല്ലെ ലെവൽ ചെയ്ത് ഉരക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെ കുറച്ച് ലെവൽ ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്തെ കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിയടിച്ച് അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുക അല്ലെ ചെളിന്റെ മുകളിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചാൽ കുടിക്കോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പല ആൾക്കാരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെളിന്റെ മുകളിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ വയറിലെ മുഴുവൻ ചെളിയാണ് വയറിലെ മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒമേമാത്രി കൊടുത്തിട്ട് നാച്ചുറൽ വൈറ്റമിൻ ബി ബി വൈറ്റമിൻസ് കൊടുത്തിട്ട് പ്രോബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തിട്ട് സർ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിശയപ്പെടാനില്ല കാരണം ഇത് കഴിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ എന്തിനായി സാധനം കഴിക്കുന്നത് ഇത് എത്തേണ്ട അടുത്തേക്ക് എത്തണം കേട്ടെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പാർട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഒമേഗാത്രി കഴിക്കണം എന്തിനാ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഹാർട്ട് ബീറ്റിനൊക്കെ നിലനിർത്തണം സ്ട്രോക്ക് വരാതെ കണ്ട് നോക്കണം അല്ലെ മൊത്തം ഒരു ജനറൽ വെൽബീഗിനാണ് നമ്മൾ ഒമേഗാത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുട്ടുവേദന ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് സമയം കൊടുക്കും നമ്മളൊരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇച്ചിരി മൂന്നൊരു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ക്യാപ്സ്യൂള് ഇത് മുട്ടിലേക്ക് തന്നെ ചെല്ലണമെന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെല്ലാം സന്ധികളുണ്ട് ഏ കഴുത്ത് എവിടെയൊക്കെ സന്ധികളുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ ഏകദേശം പതിനാറോളം ഉണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് വലിയ സന്ധികളാണ് ഇതിലുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെയൊക്കെ തേയ്മാനങ്ങളുണ്ട് ആ തേയ്മാനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെന്ന് ആര് കണ്ടു ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മുട്ടുവേനൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ മുട്ടിലേക്കാൾ കൂടുതൽ തേയ്മാനം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റന്റ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിനും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ഓൾ റിസൾട്ട് ആറുമാസോ ഒരു ഒമ്പത് മാസമോ കഴിച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയുള്ള മതിന് പെയിന്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ആദ്യം മാറണം അതിനെന്താ വഴി അതിനെന്താ വഴി എന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരൊക്കെ സബ് ലിംഗോൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയിലേക്ക് ഉറവിടം കൊണ്ടത് പണ്ട് നമ്മൾ ഈ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഫിഫ്റ്റീസ് സിക്സ്റ്റീസ് സിക്സ്റ്റീസ് കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഹൈജമ്പ് ചാടി എന്ന് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം ഇന്നത്തെ ഹഡിൽസ് ചാടൂലെ ഇന്നത്തെ ഹഡിൽസ് അല്ല നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ഹഡിൽസ് ഹഡിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആദ്യം കേൾക്കുന്ന പോലെ മാത്രം ഓരോ മുപ്പത്തി മീറ്റർ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ ചാടി ചാടി പോകുന്ന സാധനമല്ല ഹഡിൽ അതിന്റെ താണ്ടണം അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് ഹൈജമ്പ് ചാടിയത് പിന്നൊരു ചെങ്ങായി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് ബാക്ക് കൂടെ എങ്ങനെ വന്ന് ചാടി ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ കളിയാക്കി ഏ ഇത് നടക്കുന്ന ഇത് ഇത്
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നീറ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇവൻ എന്താ പട്ടായ ചോദിച്ചു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ വാവും നായും ഒന്നിക്കാറ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇതൊരു പുതിയ ടെക്നോളജി ഹൈജമ്പ് നേരെ ചാടിയിരുന്നത് ബാക്കിൽ കൂടെ ചാടണമെങ്കിൽ അത്ര ഈസി അല്ല പക്ഷെ ബാക്കിൽ കൂടെ ചാടിപ്പോ മനസ്സിലായ എന്ത് ഉന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചാടാൻ സാധിക്കും രാവിലെ ഒരു വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ സ്പ്രേ ഒരു ആറര മണിക്ക് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് ജിമ്മിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ശരിക്കും എന്നെ സുഖം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഫീലിംഗ് സബ് ലിംഗുവലിന്റെ കൂടെ സബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താഴെ നടക്കും ലിംഗുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവ് നാവിന്റെ താഴെ നാവിന്റെ താഴെ മാറും നോട്ട് ഈസി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത പ്രാക്ടീസ് അത് ഈസി ആണ് ഇപ്പൊ നിറവൊന്നും വേണ്ട ആദ്യം നിറ നോക്കി നാവ് ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ വരും മസിലൊക്കെ പിടിച്ച് നാവും നവശത്ത് ഒരാഴ്ച അടിച്ച അടിച്ച പ്രാക്ടീസ് ആണ് ശരി നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്തില്ല ഇത് അടിച്ചാൽ എത്ര പേരുണ്ട് വളരെ മോശം ഇപ്പൊ അടിച്ചാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് റിസൾട്ടാ നമ്മള് മറ്റേത് അടിക്കും പോലെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് റിസൾട്ടാ ശരിക്കും തരിപ്പാവുന്ന വേണേൽ പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഹൃദയിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സാധാരണ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ചെല്ലേന്റെ അടുത്തേക്ക് സാധനം ചെല്ലുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ടാബ്ലറ്റും പൗഡറും കഴിച്ചാലുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം ചെളിന്റെ മുകളിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പൂർ ന്യൂട്രീഷണൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇനി ഇന്ത്യയിൽ എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും മിനറൽ ഡെഫിഷ്യന്റ് അറിയോ മിനറൽ സെറ്റ് ഉള്ള എവിടെയാ മണ്ണില് മണ്ണ് വരുന്ന പറ്റുമോ ഇല്ല അതിനാണ് നമ്മള് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് മാത്രമേ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ സപ്ലിമെന്റ് കഴിച്ചാലും നമുക്ക് അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം ലാക്ക് ഓഫ് എബ്സോർപ്ഷൻ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഇടത്തേക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പൂർ ഓറൽ എബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ പല ആൾക്കാരും ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ കഴിക്കുക ഒരു പൗഡർ കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയും അമ്മയും ഒരു സപ്ലിമെന്റ് എടുത്തു കൊടുത്താൽ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത് എന്തിനാ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ മനസ്സിലാവോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പം തിന്നാ പോലെ കുഴി കണ്ടോ എന്നാലും കഴിക്കൂല അതേസമയം അച്ഛൻ എന്ത് കൊടുത്താലും മുമ്പിൽ ഉണിയിക്കും ഇതേവരെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് കാരണം എന്റെ വിശ്വാസം അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ബട്ട് ഗുളിക കഴിക്കുക പൗഡർ കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ത് ഇത് മരുന്നാണോ ഇത് ശരീരത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ ഇത് കഴിച്ചാൽ കിഡ്നി അടിച്ചു പോകുമോ ഇത്രയൊക്കെ ഗുളിക കഴിച്ചാൽ ലിവർ അടിച്ചു പോലെ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമോ ഇത്രയൊക്കെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കണം ഓൾറെഡി ഞാൻ അഞ്ചു ആറ് ഗുളിക ഷുഗർ തന്നു മച്ച നീല മഞ്ഞ ചുവപ്പ് വെള്ള അല്ലെ ഷുഗറിന് പ്രഷറിന് കൊളസ്ട്രോളിന് ആർത്തിന് കട്ടി കൂടാതിരിക്കുക കട്ടി കുറയായി ഇത് മുട്ടുവേനയ്ക്ക് ഇത് പെയിൻ കില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴെട്ട് ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഏതൊരു ചെങ്ങായി വന്നിട്ട് പ്രോട്ടീൻ പൗഡറും ഗ്ലൂക്കോസമിനും കൊളാജനും കുറുക്കുമിനൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഗുളിക ഞാൻ ദിവസം കഴിക്കട്ടെ ഗുളിക ക്യാരി ചെയ്യണം അല്ലെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എട്ടും പത്തും സപ്ലിമെന്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇതിപ്പോ രാവിലെ പോയാൽ രാത്രി വരുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ കയ്യിൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകും ചിലവർ ഓഫീസിൽ ഒരു കിറ്റ് വാങ്ങി വെക്കും വീട്ടിലൊരു കിറ്റ് വാങ്ങി വെക്കും അത്രയും കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലവർ ബാഗിൽ ഒരു സപ്ലിമെന്റിന്റെ കിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്റെ എന്റെ ബാഗിൽ എപ്പോഴും സപ്ലിമെന്റിന്റെ കിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഫീസ് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാം എല്ലാ സപ്ലിമെന്റും അടങ്ങുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എത്ര പേര് ഇതേപോലെ ക്യാരി ചെയ്യും എത്ര പേര് സമയത്തിന് കഴിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് വെസ്റ്റേജ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ചാടിയിരുന്ന
ചെറുകൂടലിൽ നിന്നും നമ്മൾ നല്ല ന്യൂട്രീഷൻ വേറെ തിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ വേറെ തിരിക്കും ചെറുകൂടലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ ഡോഡനം ജജിനം ഇലിയം എന്നൊക്കെ പറയും ജോഡനത്തിലും ജജിനത്തും ആണ് ശരീരത്തിലേക്കുള്ള അതർ പാർട്സിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുക വൈറ്റമിൻ ബി അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ വൈറ്റമിൻ സി ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഈ ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ സി ഒരു പക്ഷെ തലച്ചോറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ശരീരത്തിന് അറിയില്ല അത് എവിടേക്ക് കുറവെന്ന് ശരീരത്തിന് അറിയില്ല ചിലതെടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ടോ അതും അറിയില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അറിയില്ല അല്ലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെന്താ പറയാ ചെളി പിടിച്ച മതിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പെയിന്റ് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് സാധനം അബ്സോർപ്ഷൻ തീരെ ഇല്ല റിസൾട്ടും തീരെ കിട്ടുന്നില്ല പൈസ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സബ് ലിങ്കുവലിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് ബ്യൂക്കൽ മ്യൂക്കോസ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയും ബ്യൂക്കൽ മ്യൂക്കോസ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ് ലിങ്കൽ നാവിന്റെ അടിയിലാണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്പ്രേ ആണ് നമ്മൾ വായുമാറ്റം വരാതിരിക്കാനൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യൂല അത് നാവിന്റെ മുകളിലാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് വാ പന്തിക്കുക നാവ് പന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈസ് ആണ് ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കോളും ഇന്ന് നാളെ കൂടെ എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ നാളെ വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഏഹ് നാവിന്റെ താഴെ നാവിന്റെ താഴെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ നേഴ്സ് ഉണ്ട് സബ് ലിങ്കോൽ നേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ സാധനം നേരെ എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത് വയറ്റിലേക്ക് അല്ല പോകുന്നത് വയറ്റിലേക്ക് പോയാലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഈ സാധനം വയറ്റിലേക്ക് അല്ല പോകുന്നത് നേരിട്ട് പോകുന്ന എവിടേക്കാ രക്തതമ്പിളികളിലേക്ക് സോ ഇപ്പൊ ഇട്ട സാധനം ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ പാർട്ടി കയറി എത്തിക്കലായിരുന്നുണ്ടാവും പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ ബോംബെക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്തി എന്റെ വലിയസിനൊക്കെ ഭവനഗറിലാണ് ഭവനഗർ ഗുജറാത്ത് നിന്നും കച്ച് ദൂരത്തേക്ക് പോകണം ഇവിടുന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്നൈ നിന്ന് പുറപ്പെടും ചെന്നൈ നിന്ന് വണ്ടി നേരെ അഹമ്മദാബാദ് അഹമ്മദാബാദ് നിന്ന് നേരെ ഭവനഗർ എത്തി മൂന്നാം ദിവസം എത്തി അവിടുന്ന് കത്ത് എഴുതും ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിൽ എഴുതും ഞാൻ സേഫ് ആയിട്ട് എത്തി ആ കത്ത് എവിടെ എത്തിക്കുന്നത് ഏഴ് ദിവസം കഴിയും അപ്പോഴേക്ക് ആൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല ഇന്നോ ടപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ച് ഡബിൾ ടിക്ക് വന്ന് ബ്ലൂ വന്ന് നമ്മൾ മെസ്സേജ് കണ്ടു സ്പോട്ടിൽ അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ സ്പോട്ടിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റിലാണ് ഈ സാധനം ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തി വിത്തിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി 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 എന്താ പറയാ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നോളജി ഇല്ല നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്ക് സബ് ലിങ്കുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോർബിട്രേറ്റ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും കാണില്ല സബ് ലിങ്കുവൽ വൈറ്റമിൻ ഇല്ല ഒരു കമ്പനി ഇന്ന് ലോകത്തിലില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നിലും ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ ആധികാരികമായിട്ട് വിത്തിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ റിസൾട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നാല് പവർഫുൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വെസ്റ്റീജ് നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് സബ് ലിങ്ക് സ്പ്രേ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് അറിയാം പ്രതിരോധ ശക്തിക്കും അല്ലെ ഫെറ്റീഗ്നസിനും തയാർഡ്നസിനും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ജോയിന്റ് പെയിൻസിനും സ്കിന്നിനും ബ്ലഡ് പ്രഷറിനും ഹാർട്ടിന്റെ ഹെൽത്തിനൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാ സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യപ്രകാശം എങ്ങനെ കൊള്ളണോ എപ്പോ കൊള്ളണോ ഫുൾ നേക്കഡ് ആയിട്ട് പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നേറെ വേറെ മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ട് പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ലേ ജൻസക്കാണെങ്കിൽ ശരി മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിൽ കൊള്ളുന്നു നമുക്ക് പറ്റുമോ ഏ നമുക്ക് പറ്റൂല ഇപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയാ വെയിൽ കൊള്ളുന്നു മൊത്തം ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ട് പാന്റ് ഷൂ സോക്സ് ഇവിടെ സൺസ്ക്രീനും കൂടെ എവിടെ വെയിൽ കൊള്ളുന്ന സെവന്റി സിക്സ് പെർസെന്റ് ഇന്ത്യൻസ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യന്റ് അതോ കുട്ടികളെ കുട്ടികൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി കൊടുത്തിരിക്കണം ആന്റി വൈറലാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ 
നാവിന്റെ താഴെ എത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ അടിച്ച സ്പ്രേ ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആവും അപ്പൊ സാധനം ഡൈല്യൂട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് സാധനം വെള്ളം എവിടെ ചെല്ല ഏ വെള്ളം എവിടെ ചെല്ല വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ല അപ്പൊ അടിക്കുന്ന സാധനം കൂടെ പോകും പിന്നെയും വയറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെയും ചെല്ലി പിടിച്ച മതിൽ പെയിന്റടിക്കുന്ന ഗതികൾ ഉണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാവും കഴിയുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും ഇനി തൊണ്ടയിൽ കുടിക്കുക രാവിലെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കിട്ടാം വെള്ളം കുടിച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് വൈറ്റമിൻ സി സപ്പിൾ വൈറ്റമിൻ സീനെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും പറയാം വൈറ്റമിൻ സീനെ പറ്റി താങ്ക്സ് ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലേ ശരിയല്ലേ സോ വൈറ്റമിൻ സി നമുക്ക് മൂന്ന് സ്പ്രേ ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എം എൽ എന്റെ ബോട്ടിലാണ് മൂന്ന് സ്പ്രേ പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്പ്രേ എത്ര ഉപയോഗിക്കണം അടിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കണോ എനിക്കൊരു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കോളെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവും സാർ ഈ എങ്ങനെ ഈ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസും വൈറ്റമിൻ സിയും മൂന്ന് സ്പ്രേ വരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് മൂന്ന് നേരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണോ അല്ല അടിപ്പിച്ച് മൂന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെർവിംഗ് സൈസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രില്ല ഓയൽ സെർവിംഗ് സൈസ് ടു ടു സെർവിംഗ് സൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ടു സെർവിംഗ് സൈസ് ഒന്നിച്ചും കഴിക്കാം ടു വൺ ആൻഡ് വൺ എത്ര കഴിക്കാം ഫോർ സർവിംഗ് സൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു ആയിട്ടും കഴിക്കാം വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ടും കഴിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് നിങ്ങളെ കംഫോർട്ടിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ സി ഒരു ദിവസം എൺപത് മില്ലിഗ്രാം ആണെങ്കിലും വേണം മൂന്ന് സ്പ്രേ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൺപത് മില്ലിഗ്രാം വൈറ്റമിൻ സി കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഹാളിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ട് അൻപത് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ നാളെ രാവിലെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് സ്പ്രേ ഓർഡർ ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ കഴിഞ്ഞൊരു ഒന്നര മാസമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്ട്രോക്കും അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും അറ്റാക്കും ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹോമോസോസ്റ്റൈൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും തേർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അതിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സർ നിങ്ങളുടെ ഹോമോസോസ്റ്റൈൻ ലെവൽ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് സർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രോക്കോ അറ്റാക്കോ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് സർ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അനുസരിക്കും സാർ എല്ലാത്തിനും വൈറ്റമിൻ ബി ട്വലും ഫോളിക് ആസിഡും നിർബന്ധമായിട്ട് സാർ ഉപയോഗിക്കണം സാർ എനിക്ക് തരണ്ട സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കണ്ട് സാറ് പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കും ഏ എനിക്കൊന്നും വരില്ല പിറ്റസ് രാവിലെ വേറൊരു വേറൊരു പ്രോസ്പെക്ട് വിളിച്ചു എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒന്നും എനിക്ക് കാണണ്ട യു ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ നോക്കിയപ്പോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വേറെ ആൾക്ക് അറ്റാക്ക് വന്നു നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അഞ്ചു ക്ലാസ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആദ്യം നിങ്ങൾ അഞ്ച് ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകാം നോക്കുമ്പോ ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ ലെവൽ ട്വന്റി സെവൻ ഡോക്ടർ കാര്യം ബ്ലോക്ക് ആണ് സ്ട്രോക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം എന്താ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന വേസ്റ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എക്സ്പെഷ്യലി ഫാറ്റി ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ചിക്കൻ ബർഗർ പിസ ബീഫ് ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഒമേസിസ്റ്റൈൻ വരാനുള്ള സാധ്യത നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറവാണ് എന്നാലും വെജിറ്റേറിയൻസിന് മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ടോക്സിൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും വെജിറ്റബിൾസിലും ഫ്രൂട്ട്സിലും ഉണ്ടാവുന്ന ടോക്സിൻസ് ടോക്സിൻസ് എന്താ പറയാ മലയാളത്തിൽ വിഷാംശങ്ങൾ വിഷാംശങ്ങൾ മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തലച്ചോറിലും ഹൃദയ തമ്മിലുകളിലും ആണ് ഇതിനെയാണ് ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ
എഴുപത് ശതമാനം പേരിലും ഇരുപതിന്റെ കൂടെ ഇരുപതിന്റെ മുകളിലാണ് അവരുടെ ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ ലെവൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയാറിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി തേർഡിന് ഞാൻ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തു എന്റെ ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ ലെവൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ അഭിനാമ്യം ട്വന്റി വരെ ആവാം ചെന്റ് ഡ്രീം അത് പത്തിന് താഴെ ആവാം അതിനെന്താ വഴി ഈ ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ ലെവൽ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് വൈറ്റമിൻ ബി നയൻ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ഏത് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനം നിങ്ങൾ ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് കൗണ്ടും ആർ ബി സി ചോർന്ന രക്താണുക്കൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ലെഥാർജി ടയർഡ്നെസ് പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുന്നു പെട്ടെന്ന് ടയർഡ് ആയി പോകുന്നു സർ ഏറ്റവും നല്ല ഒറ്റ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് സ്പ്രേ അടിക്കും എന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എന്റെ വൈഫ് ഭയങ്കര ട്രൗസി ആയിരുന്നു തീരെ എണീക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇന്ന് അവിടെ ഭയങ്കര എറണാകുളം ഒപ്പം നോക്കും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാ പോയത് രാവിലെ ഒരു വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് അടിച്ച് മൂന്ന് മണിക്ക് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ രണ്ടു മോളെ വെച്ച് നോ ഐ ക്യാൻ ഡ്രൈവ് ഐ ആം കോൺഫിഡന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ പവർ ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് നാലേ കാല് വിളിച്ച പോൾ താനൂരെത്തി കുറച്ചു മുന്നേ വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ചമ്മറവട്ടം പാലം കഴിഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് തന്നെ She was so drowsy. I said, I don't know what to do. 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 ഒരു കാരണവശാലും ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡ് നമ്മൾ ഇല്ലാതെ വെൽനസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇല്ലസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ല ആണോ ഏ അസുഖം വരാതെ നോക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മള് നമുക്ക് അസുഖം വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നാളെ രാഘവൻ അറ്റാക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓ ഡയലോഗ് ഓടിയുള്ളൂ ഓ പറച്ചിലേ ഉള്ളു ഒക്കെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയില്ലേ ശരിയല്ലേ വേണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാതൃകയായിട്ട് ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഹോമോസിസ്റ്റൈൽ അവർ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട എല്ലാർജിനും വൈറ്റമിൻ ബി ട്വലും ഹോമയോട്ടിക്സും കുർക്കുമിനും പോലത്തെ ഗാനോഡർമ പോലത്തെ മെറ്റബോളിക് മേസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ടു മന്ത്സ് വിത്തിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് നോർമൽ ആക്കി തരാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എ പവർ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് അത് എൺപത് ശതമാനം ബ്ലോക്ക് ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ ആണ് കാരണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിന് പവർ ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ ആരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ ബി ട്വൽ ഉപയോഗിക്കണം എബൌ ഫോർട്ടി ഇന്ന് എബൌ ഫോർട്ടി ആണ് എജി അബൌ തേർട്ടി ആണ് എനിക്ക് ഏജിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓൾഡ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പണ്ടൊക്കെ ഓൾഡ് ഏജ് അറുപത് എഴുപത് ആണ് ഇന്ന് ഓൾഡ് ഏജ് അബൌ ഫോർട്ടി ആണ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ ചെളി പിടിച്ച മാറ്റത്തിൽ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് വെജിറ്റേറിയൻസ് നിർബന്ധമായി കഴിക്കണം കാരണം വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് കിട്ടുന്നത് ബീഫിന്റെ ലിവറിൽ നിന്നാണ് സ്വാമി ഞാൻ വെറ്റേർന്നല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കണ്ട സുരേഷ് ഭായ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വെറ്റേറിയ അപ്പോ നിർബന്ധമായിട്ട് വെറ്റേറിയൻസ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രമേഹത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ട്രമൻഡസ് റിസൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര എനർജി മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് നെഞ്ചെരിച്ചല് ഹാർഡ് ബേർ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് കീഴ്വായു മേൽവായു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ടോയ്ലറ്റ് പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറവാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെന്റ് കൂടെ വെസ്റ്റേജ് ലോഞ്ച് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഒരു സ്പ്രേ ആണ് ഹോമോസിസ്റ്റൈൽ ലെവൽ ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ ഉണ
ഈ എരുവും പുളിയും മധുരമുള്ളൊരു മിഠായി കഴിച്ചു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും എരുവാണോ പുളിയാണോ മധുരമാണോ പല ഫീലിംഗ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റീവ് ചെയ്യണം വേറെ ഒന്നും അല്ല ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആര് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വിത്തിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ എക്സോപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്ന ട്രമൻഡസ് റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള നേരെ തല കുത്തനെ തല കഴിഞ്ഞ ചാടുന്ന ഫൈസ് എന്നുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് വെസ്റ്റേജ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ എല്ലാവരും